this is the second lecture in on the subject which is multiplexers. You have seen this before. شفت هذا الحكي قبل المرة هاي. هذا اللي هو عبارة عن four to one multiplexer. وهذا the truth table تبعه. من the truth table اشتقينا المعادلة تبعته y تساوي i zero s zero bar s one bar اللي هو هذا هو. ورد مع i one s zero s one bar اللي هو هذا هو. وبتشتق باقي المعادلة وتطلع معك المعادلة هذا هي Y in terms of the inputs and the select lines الآن إذا يجينا على select lines وحطينا الدومين تبع A function مثلا حطينا A و B هون فبتطلع معادلة المultiplexer بتعويض S0 S1 ب A و B تطلع ها هي المعادلة أوكي بس بالدومين تبع الـ function A و B A bar B bar تعني الـ min term M0 فبتكون المعادلة للـ output اللي هي تساوي M0 ended with I0 ورد مع M1 ended مع I1 وهكذا هاي هي الـ output هون تبع الـ multiplexer من اللي شفناه قبل شوي إذا أنا بقدر أعمل implementation لل function باستخدام ال multiplexer أول خطوة يساويها إنه هذا مثلا هذا ال function بدي أعمل له implementation إني بحط ال function في ال standard sum of product sum of min terms بحط ال function في sum of min terms الشغلة الثانية إنه باجي على ال variables تبعت ال domain وبحطهم على ال select lines وبعدين وين في min term value مثلا من term 1 بحط عليها 1 على data line من term 3 بحط عليها 1 على data line واللي مش موجود من term value تبعته بحط مقابله 0 نشوف الحكي هذا افرض انه بدي اعمل implementation لل function هذا الدومين تبعه a و b و c من terms 1 3 و 5 و 6 هذا هو ال function باستخدام ال multiplexer فبجيب multiplexer ال size تبعه 8 2 1 ليش 8 لانه هون بيطلع معي 8 من تيرمز باجي بحط مين تبع الفانكشن على السيلكت لاينز هكذا لاحظ السي هون هي اللي سيجنيفيكانت بت في الدومين فلذلك السي حطيتها على اس 0 وهي اللي سيجنيفيكانت في السيلكت لاينز الان الفانكشن الاوتبوت فانكشن اف شو يساوي يساوي ام 0 ended مع i0 هذا شفناه قبل شوي اوكي في عندي m0 مش موجودة هون m2 مش موجودة هون و m4 مش موجودة و m7 مش موجودة الموجود m1 و m3 و m5 و m6 بدال المنترن الموجود بحط 1 هذا من term 1 هذا من term 3 هذا من term 5 وهذا من term 6 اللي مش موجودات حطيت بقبالهم 0 فشو بيطلع الـ output هنا F بيطلع الـ output يساوي M1 M3 M5 ورد مع M6 طيب بقدر استخدم smaller multiplexers عشان اعمل implementation للـ function مثلا اذا كان الـ domain 4 variables بقدر استخدم المالتيبلكسر اللي عليه 8 inputs بدل من 16 inputs ممكن اوكي ونفرض انه بدي اعمل implementation لهذا ال function باستخدام multiplexer وعليه two select lines اوكي لو جيت انا بدي اطبق ال function هذا اعمل implementation لل function هذا على multiplexer size تبعه 8 to 1 شفنا في امثلة سابقة اني بحط ال domain x y z على ال select lines هون وبحط الـ min terms على الـ inputs i0 لغاية i7 هذا الـ i0 بحط عليها 1 i1 بحط عليها 1 i2 بحط عليها 0 وهكذا حتى أحط كل different values للـ f على الـ input فالـ function هون الـ output تبعه يساوي هذا الـ output 
اوكي اللي بدي اياه انا بدي استخدم مالتيبلكسر عليه تو سيلكت لاينز فقط احد الطرق اني باجي بحط الاكس والواي على السيلكت لاينز اس 0 و اس 1 لاحظ معي هون في المنطقة هاي لما x و y تساوي زيروز شو ال value ل f ال value ل f تساوي 1 بغض النظر عن ال value ل z f تساوي 1 بغض النظر عن ال value ل z في المنطقة هاي لما x و y تساوي 0 و 1 ايش ال value ل f f تساوي z في المنطقة هاي لما هدول متساويات 1 و 0 x1 x y شو ال value لل f f تساوي 0 بغض النظر عن z ولاحظ اخيرا في المنطقة هاي انه f تساوي ال complement تبعت z طيب ممتاز الان x و y هم اللي على ال select lines في المنطقة هاي x و y ثابتين 0 0 0 0 راح تطلع لي i 0 على ال output إذا لو جيت حطيت f تساوي 1 هون يعني لو حطيت 1 هون ف f راح تكون 1 في المنطقة هاي للتروث تيبو فباجي بربط هنا 1 الآن في المنطقة هاي اللي هو x تساوي 0 و y تساوي 0 راح يطلع ال i1 لبرا فلو جيت أنا حطيت ال z هون بكون الفانكشن هنا صحيح فباجي بربط ال1 على i0 ال z على i1 0 على i2 و z بار لهون الان الاوتبوت هذا يساوي الفانكشن هذا مثال ثاني اعمل امبلمنتيشن للفانكشن هذا باستخدام فور تو 1 مالتيبلكسر ال x وال y بحطهن على السيلكت لاينز s0 و s1 ولاحظ ال y على s0 لانه هون ال y least significant بالنسبة للفانكشن هذا اذا استثنينا ال z. اوكي في المنطقة هاي لاحظ انه ال f تساوي ال z هاي f 0 و z 0 f1 z1 ففي المنطقة هاي f تساوي z. في المنطقة هاي لاحظ انه f تساوي ال complement تبعت ال z. اوكي في المنطقة هاي f تساوي 0 في المنطقة هاي f تساوي 1 فلو جيت انا وصلت z هون و z بار هون و 0 هون و 1 هون راح احصل على الفانكشن هذا اللي هو عبارة عن الصام اوف مين تيرمز 1 2 6 7 مثال اخر في عندي الفانكشن الدومين تبعه a b c d اوكي بحط ال a b c على السلكت لاينز لاحظ ال C على S0 مش على S2 و B على S1 و A على S2 الآن في المنطقة هاي ال output function F يساوي ال input D ولاحظ هون كمان F تساوي D هون F تساوي D بار هون F0 بغض النظر عن D وهون F0 بغض النظر عن D وهون F تساوي D وهون f تساوي 1 وهون f تساوي 1 فباجي بربط على i0 d وعلى i1 بربط d وعلى i2 بربط d بار وعلى i3 و i4 بربط زيروز اللي هم هذا هم اوكي وهون بربط d وهون ال1 على 6 و7 بيطلع معي الفانكشن اللي هو هذا هو طيب تعال نشوف المثال الحلو معي هذا كيف استخدم 4 to 1 multiplexer عشان اعمل implementation لفنكشن الدومين تبعه 4 variables 4 variables اوكي لاحظ معي لو جبت ال A وال B من الدومين ووصلتهم على select lines A B B على ال S 0 اوكي في المنطقة هاي إذا كان ال A وال B على select lines راح يختاروا لي I 0 يطلعوا لبرا الآن شو العلاقة ما بين 
ال function f وما بين ال variables اللي ظلوا معي من الدومين اللي هم c و d إذا بتطلع هون بلاقي إنه f تساوي f تساوي d هي f تساوي d في كل الأماكن إذا لو جيت أنا وصلت d على i0 إذا نتحقق هذا الجزء من الأوتبوت تبع الفانكشن الآن اطلع على المنطقة هاي هذول A و B يساووا 0 و 1 0 و 1 على select line رح يطلع لي I1 لبرا شو العلاقة ما بين F وما بين ال other two variables لاحظ انه F تساوي ال min term M0 لهذا الفانكشن اللي هو عبارة عن C bar handed مع D bar فلو وصلت أنا الـ output تبع AND gate على I1 هون إذا الـ output هون F رح يكون مطابق للـ output تبع true table هون تعال نشوف المنطقة هاي لما بكون عندي A و B 1 0 1 0 رح يطلع لي I2 على الـ output شو العلاقة بين الـ function value هون مع C و D لاحظ انه هذا هو المن تام ثلاثة بالنسبة لهذا التروث تيبو اللي هو C D ومرة اخيرة هون بلاحظ انه F تساوي 1 لما بكون على select lines 1 1 اذا بوصل 1 على I3 الان اذا وصلت السيركت بالاسلوب هذا الاوتبوت اللي هون راح يكون يساوي الفانكشن ها طيب تعال نحكي عن ديفايس جديده ونستخدمها في تصنيع الملتيبلكسر هاي الديفايس اللي هي اسمها التراي ستيت بافر التراي ستيت بافر ليش تراي ستيت لانه الاوتبوت بياخذ 3 ستيتس الاون والاوف والهاي امبيدنس ستيت كيف بنشتغل هاي الديفايس عليها 1 انبوت normal input سميه مثلا A عليها one output اللي هو مثلا Y الآن عليها control input اسمه C إذا كان ال control active ال input اللي موجودة على A بتطلع على ال Y إذا كان ال control inactive not active اللي بصير على ال output high impedance وكأنه electrically بينفصل عن ال circuits اللي موصولين معه طلع في منها اشكال هون الكنترول على تراي ستيت بفر عباره عن اكتيف هاي كنترول انبوت وبوث الانبوت والاوتبوت اكتيف هاي هون الكنترول انبوت اكتيف لو يعني اذا بدك تشغله بدك تدخل هون الزيرو اذا دخلت هون الزيرو الانبوت بيطلع على الاوتبوت اذا دخلت هون 1 الاوتبوت از ان هاي امبيدنس ستيت ممكن يكون تراي ستيت بفر مع انفرتر بنفس الوقت with active high control input وممكن يكون انفرتر مع تراي ستيت بفر with active low control هو اللي بتحكم فيه في الحالة هاي الكنترول هنا بدك تحط عليه زيرو حتى انه الانبوت يطلع انفرتد على الاوتبوت اذا حطينا هنا 1 الاوتبوت is in high impedance state تعال نربط التو بفرز هدول مع بعضهم بشكل هذا طبعا انت ما بتقدر تربط الاوتبوتس تبع اللوجيك جيتس العاديات مع بعضهم بالشكل هذا اوكي لكن بالتراي ستيت بفر ممكن تربط الاوتبوت هذا تعمل له وايرنج مع الاوتبوت هذا ليش الان نفرض انه انت حطيت على السلكت هون حطيت زيرو الزيرو بتيجي لهون تعمل اكتيفيشن لهذا التراي ستيت بفر بمعنى تسمح للداتا من B إنها تطلع وتروح على الأوتبوت الزيرو هاي بتيجي لهون بتعمل دي اكتيفيشن لتراي ستيت بفر هاد فهنا بينفصل الخط إلكتريكلي عن الأوتبوت فبالحالة هاي بيطلع ال B على الأوتبوت إذا عملت على select line 1 هذا ال 1 بيصل لهون وبيصل لهون فبيعمل دي اكتيفيشن للاوتبوت هذا بيفصله عن الكونكشن بوينت هاي واللي على الاي هو اللي بيطلع 
لبرا على الاوتبوت فهون هون انا قدرت اساوي 2 تو 1 مالتيبلكسر من هذول التراي ستيت بفرز الاثنين اوكي في السيركت هاي فين دي ديكودر على تو سيلكت لاينز على انيبل انبوت حطينا 1 على الانيبل عملنا سيلكشن 0 0 فالاوتبوت 0 هو اللي بصير اكتيف وهذول الثانيات بصيروا نار اكتيف فالاكتيفيشن بصير لهذا التراي ستيت بفر فالداتا اللي على الاي 0 بتطلع على الواي بينما هذول الاوتبوتس بكونوا ان هاي امبيدنس ستيت وكانهم الكتريكلي ديسكونكتد عن الجنكشن بوينت اللي موجوده هون الان اذا غيرنا الستاتس على ال S0 وال S1 وخلينا ال Enable Active فال Output رقم 3 هو اللي بصير Active والباقي Not Active فهذولا بينفصلوا عن ال Output وهاي بتشغل ال I3 وبتطلعها على ال Output وبالتالي ال Circuit هاي ككل مبنية من Decoder و Tri State Buffers عبارة عن مالتيبلكسر. اوكي في عندي شيء اسمه دي مالتيبلكسر. دي مالتيبلكسر. المالتيبلكسر قلنا انه it steers one of the inputs to a single output. الدي مالتيبلكسر بيعمل عكس المالتيبلكسر. له a single input. له many outputs. له select lines. Select lines هون they steer the data from the input into one of the possible outputs على الدي مالتيبلكسر. هذا هو التروت تيبل تبعه لاحظ الاوتبوت واي 0 هو عباره عن دي اللي هي الداتا اف اس 0 ايكوال تو 0 او اس 1 ايكوال تو 0 لما بيجي عندي هون الزيرو 0 الداتا اللي هون تطلع على واي 0 فلذلك واي 0 تساوي دي وباقي كل الكونديشنز هون اذا اختلف السيلكت لاينز الاوتبوت واي 0 يساوي 0 Y1 تساوي D اللي هي الداتا إذا كان السلكت لاينز بشكل هذا Y2 تساوي D إذا كانوا على السلكت لاينز 0 1 Y3 تساوي D إذا كان على السلكت لاينز 1 1 فإذا بدلاقي المعادلة ل Y0 من هون هي عبارة عن D ended مع S0 bar ended مع S1 bar هاي هي Y0 y1 اللي هي عبارة عن d ended مع s0 ended مع s1 bar اللي هو هذا هي y3 is equal to d ended مع s0 ended مع s1 حقيقة ال d multiplexer هو decoder with an enable input يعني إذا جبت أنا decoder وعليه enable input بقدر أتعامل معه على اساس انه دي مالتيبلكسر اذا اعتبرت انه الانبوت جايني على الانيبل اذا وصلت الانبوت على الانيبل على الديكودر فالاوتبوت تبع الديكودر واي 0 هو عباره عن دي اندد مع اس 0 بار اس 1 بار اللي هو هذا هو واي 3 هي عباره عن دي اندد مع اس 0 اس 1 فهو نفس الاوتبوتس على الدي مالتيبلكسر فالديكودر وذ ان انيبل كان بي تريتد از الدي مالتيبلكسر